estamos, aquí estamos de nuevo, una nueva vez. Miren, eh, tenemos que, que mostrar ahora, ya aunque lo hemos explicado en un sinnúmero de ocasiones, pero en este caso viene lo de la tragedia que ya todo el mundo sabe. Esto es lo que se llama un sistema de escape o muffler, tubo de salida, tiene varios nombres. Pero en el caso específico de lo que ocurrió es en este dispositivo que es el catalizador. El catalizador es esta pieza, aquí que ustedes ven esa que yo estoy señalando, es el sensor de oxígeno que trabaja con la válvula EGR arriba en el motor para que las emisiones inorgánicas en un motor como el del vehículo del caso apenas suelte 125 gramos por monóxido de carbono desplazado. ¿A qué viene eso? La combustión incompleta es la que te produce el monóxido de carbono. En el caso de la gasolina, apenas el 98% es la que se quema, por eso ustedes ven muchos residuos ya en un motor de gasolina y en los diésel, en el gasoil, un 66%, por eso ven más humo, porque hay mayor combustión incompleta. Ese 2% que tiene la gasolina produce aproximadamente en un motor de 4 cilindros 125 gramos por monóxido de carbono desplazado. En un motor de 6 cilindros aproximadamente 137 a 140 gramos. En un motor de 8 cilindros 250 a 260 gramos de monóxido de carbono por kilómetro desplazado porque hay mayor consumo, hay mayor eh, combustión incompleta. De ahí el problema. Habría que ver en el caso específico si tanto este dispositivo de aislamiento como este otro que van a ver ahí, el vehículo lo tenía porque son dispositivos que ayudan a que el monóxido de carbono no entre a la cabina. ¿Qué sucede? Se dice que no lo tenía, no tenía el catalizador, por ende, por ende, el vehículo estaba emanando mucho mayor cantidad de monóxido de carbono que el permitido. Es lamentable lo que ha ocurrido, hay muchas cosas que explicar en el caso específico de los catalizadores están hechos de circonio, de rodio y de platino en un 90%. No hay otros componentes, no hay otros componentes que sean tan específicos como estos tres. Rodio, circonio y platino. No deje que a su vehículo se le quite el catalizador. No permita bajo ninguna circunstancia que esa pieza que ustedes están viendo ahí se quite el catalizador porque de ahí puede venir cualquier evento. Es muy fácil, lamentablemente es muy fácil detectar si las personas fallecidas fallecieron por el monóxido de carbono porque las fosas nasales, los bronquios, los alveolos pulmonares, los pulmones se tornan rosados, color ladrillo, porque ese es el color de monóxido de carbono a gran escala. Es muy fácil, fácil para las personas que tienen el conocimiento, eso son cosas que tenemos el dato porque investigando nos hemos topado con eso, pero lamentablemente habría que ver, habría que ver en espacios abiertos, es un poquito difícil, puede suceder, pero es un poquito difícil. Si ya determinaron que fue eso, habría que ver si el vehículo tiene los dispositivos que aíslan eh, la cabina del tubo de escape o de muffler, habría que ver si tienen esto, lo, lo repetimos, si tienen estos aisladores de temperatura, aisladores de monóxido y ver cómo andaba también la válvula EGR del vehículo que tiene que ver muchísimo con el control de las emisiones orgánicas junto con el sensor de oxígeno que es esa pieza que ustedes están viendo ahí la otra pieza más atrás que yo no le llego es el catalizador en este caso aquí solamente hay uno hay vehículos que tienen dos, tienen cuatro catalizadores dependiendo del sistema de inyección y la envergadura del motor más datos mañana sábado por nuestro espacio de radio por Monumental 100.3 monumentalfm.com de 10 a 11 de la mañana y luego de 12 a 2 por Nexo Canal 20 Atención País más y mejores explicaciones mañana en nuestros espacios